বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওমর ফারুক আমি আপনাদেরকে সি প্রোগ্রামিং সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিতে চাই আমরা প্রথম এই এপিসোড বা ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে কম্পাইলার ইনস্টল করতে হয় তথা আমরা সি ভাষার যে কোডগুলো লিখি সে কোডগুলোকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে দিতে হয় মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে দেওয়ার জন্য দুই ধরনের সফটওয়্যার আমরা ব্যবহার করে থাকি একটাকে আমরা বলে থাকি কম্পাইলার আরেকটাকে আমরা বলে থাকি ইন্টারপ্রেটার তো আমরা মূলত এই প্রোগ্রামগুলো করার জন্য কম্পাইলার সফটওয়্যারটি ব্যবহার করব সেই কম্পাইলারগুলো বাজারে আছে সেগুলো আমরা একটা লিস্ট আপনাদেরকে দেখাতে চাই প্রথমে আমরা এই ওয়েবসাইট থেকে আপনাদেরকে দেখাতে চাই যে কি কি কম্পাইলার আমাদের অ্যাভেলেবল আছে এখানে কয়েকটি আইকন দেখতে পাচ্ছি এগুলো আমাদের বিভিন্ন কম্পাইলারের আইকন তো এখানে তিরিশটি বেস্ট আইডিয়া কম্পাইলারের নাম দেওয়া আছে আমরা কয়েকটির নাম দেখব একটা হচ্ছে ইক্লিপস এরপর আছে নেট বিন আছে কোড ব্লকস আছে ডিজিটাল মার্স আছে সি ফ্রি স্কাই আইডিএ ডেফসি প্লাস প্লাস কোড লাইট মিন জিডাব্লিউ আলটিমেট প্লাস প্লাস এছাড়া আরও অনেকগুলো কম্পাইলার হয়তো বাজারে আছে যেগুলো আমরা নেট থেকে ফ্রি ডাউনলোড করে নিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম করতে পারি তো আমরা আমাদের এখন থেকে যে প্রোগ্রামগুলো এখানে করব সেগুলো মূলত আমরা করব ডেফসি প্লাস প্লাস দিয়ে ডেফসি প্লাস প্লাস যদি আমরা ইনস্টল করতে চাই তাহলে আমরা এটা নেট থেকে সার্চ দিয়ে নিতে পারি ডেফসি প্লাস প্লাস ফ্রম ফাইল হিপো আমি ফাইল হিপো থেকে নিচ্ছি কারণ ফাইল হিপো একটা গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট যেটা ভাইরাস ফ্রি অনেকটাই তো সেখান থেকে আমরা নিতে পারি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ডাউনলোড ডেফসি প্লাস প্লাস ফ্রম ফাইল হিপো এখানে ক্লিক করলে আমাদের ফাইল হিপোর সেই ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডেফসি প্লাস প্লাস দেখাচ্ছে এবং এখানে আমাদের ডাউনলো ডাউনলোড লিঙ্কটা দেখা যাচ্ছে এখানে ক্লিক করলে ডাউনলোড শুরু হবে তো প্রথমে আমাদেরকে এটাকে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে অপেক্ষা করলে আমরা দেখব যে এটা ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে আমরা একটু অপেক্ষা করি তাহলে বুঝতে পারবো আমাদের ডাউনলোড কমপ্লিট আমরা প্রথমে এটাকে ওপেন করব আমি এটা ডাউনলোডস এর মধ্যে নিয়েছিলাম এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডেফসি প্লাস প্লাস আইকনটি দেখাচ্ছে অর্থাৎ এটা ডেফসি প্লাস প্লাস এটাকে আমরা রান করে নেব রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রাইট বাটন ক্লিক করার পর এরপর ইয়েস করে নেব ইয়েস করে নিলে এটা আনপ্যাক হবে কিছুক্ষণ সময় ধরে আনপ্যাক হয়ে গেলে তখন আমরা পরবর্তী ধাপগুলো অনুসরণ করব আমরা ডেফসি ব্যবহার করছি কারণ ডেফসি মোটামুটি ইজি আমরা খুব সহজেই এখানে কোড লিখতে পারি এবং এটাকে বুঝতে পারি আমাদের আনপ্যাক হয়ে গেছে এখানে ভাষা সিলেকশন চেয়েছে আমরা ইংলিশ দিব ইংলিশ দেওয়ার পর ওকে বাটনে ক্লিক করব এরপর এরকম একটা উইন্ডো আসবে এখানে আমরা অ্যাগ্রিতে ক্লিক করব অ্যাগ্রিতে ক্লিক করার পর আমরা এটাকে নেক্সট করব এরপরে এখানে আমাদের কোন লোকেশনে এই প্রোগ্রামটা ইনস্টল হবে সেটা দেখাচ্ছে আমরা ইনস্টল বাটনে ক্লিক করব তাহলে এটা কিছুক্ষণের মধ্যে ইনস্টল হয়ে যাবে আমাদের সফটওয়্যারটি এখনও ইনস্টল হচ্ছে আমরা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব ফাইনালি আমাদের সফটওয়্যারটি ইনস্টল প্রায় কমপ্লিট অর্থাৎ কমপ্লিট হয়ে যাওয়া মাত্র আমরা এখানে ফিনিশ বাটন দেখতে পেলাম এবং আমরা দেখছি যে আমাদের ডেস্কটপে একটা আইকনও এসেছে আমরা ফিনিশে ক্লক ক্লিক করব ফিনিশে ক্লক ক্লিক করলে আমাদের এই ডেফসি প্লাস প্লাস সফটওয়্যারটি একটু সময়ের মধ্যে ওপেন হয়ে যাবে তো আমরা এরকম একটা মেসেজ দেখতে পাবো ইংলিশ অরিজিনাল সেখানে আমরা নেক্সট করব এরপরে আবার নেক্সট করব এরপরে আবার ওকে করব ওকে করলে আমাদের এরকম একটা উইন্ডো ওপেন হবে আমরা প্রথমেই একটা কোড যদি তৈরি করতে চাই তাহলে ফাইল থেকে 
আমরা নিউ থেকে সোর্স ফাইল ফাইল থেকে নিউ দেন সোর্স ফাইল এখানে ক্লিক করব করলে এরকম একটা উইন্ডো আসবে আমরা একটু ফন্ট সাইজটা বড় করে নিব তাহলে এডিটর থেকে টুলস থেকে এডিটর এডিটর অপশন থেকে আমরা এই ফন্টে যাব ফন্টে গিয়ে এখানে একটু ফন্ট সাইজটা আমরা বাড়ায় নেব আমরা এখানে ফন্ট সাইজ 25 করে নিলাম এরপরে আমরা ওকে করছি আমাদের সফটওয়্যারটি মোটামুটি রেডি কোড করার জন্য আমি ছোট্ট একটি প্রোগ্রাম দেখাবো আপনাদেরকে এখন কিভাবে এটাকে রান করতে হয় আমি প্রথমে একটা হেডার ফাইল দিচ্ছি হ্যাশ ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচ টিআইও স্টুডিও ডট এইচ হ্যাশ ইনক্লুড কোনিও ডট এইচ আমরা যে স্টুডিও এবং কোনিও দেখলাম এগুলো মূলত হেডার ফাইল হেডার ফাইলের পরে আমাদের একটা ফাংশন লিখতে হয় এটার নাম হচ্ছে মেন ফাংশন মেন ফাংশনের ভেতরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট শুরু করার পর আমাদের সেই কোডগুলো লিখতে হয় অর্থাৎ আমরা যা যা করতে চাই তা এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট দুটির মধ্যেই লিখতে হবে যা মেন ফাংশনের আন্ডারে থাকবে আমরা সাব প্রোগ্রামিং করলে সেটা অবশ্য মেন ফাংশনের বাইরে লিখতে পারব তো আমি প্রথমেই এখানে আপনাদেরকে একটা মেসেজ দিয়ে দেখাচ্ছি প্রিন্ট এফ মেসেজ লিখতে হলে প্রিন্ট এফ ফাংশনের ভিতরে ডাবল কোটেশন দিতে হয় দিয়ে সেখানে লিখতে হয় সেই মেসেজ আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ড মেসেজটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এরপরে এই প্রিন্ট এফ ফাংশনের শেষে একটা সেমিক্লোন হয় আমাদের একটু এই সিনট্যাক্স বা গঠন বা স্ট্রাকচারগুলোকে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এরপরে আমরা একটা ফাংশন ব্যবহার করছি গেট সিএইচ আমরা পরবর্তীতে আপনাদেরকে বলব কি কেন আমরা এই ফাংশনগুলো ব্যবহার করছি বা এই ফাংশনগুলো কি কাজ করে এরপরে আমরা এটিকে কন্ট্রোল এস দেব কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল এস করলে এটা সেভ হবে অথবা আমরা এটাকে ফাইল থেকে সেভ অথবা সেভ অ্যাস নিয়ে আমরা কোথায় সেভ করতে চাই আমরা ডেস্কটপে সেভ করতে চাই ডেস্কটপে সি প্রোগ্রামিং নামে একটা ফোল্ডারে আমরা একটা নাম দিতে পারি ফার্স্ট প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম বাস আমরা এটিকে সেভ করে নিলাম এরপরে আমাদেরকে কি করতে হবে এক্সিকিউট থেকে প্রথমে এটিকে কম্পাইল করে নিতে হবে দেন এটাকে রান করে নিতে হবে অথবা আমরা একসাথে কম্পাইল অ্যান্ড রান করে নেব তাহলে আমরা একটা কালো স্ক্রিন দেখতে পাব আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই স্ক্রিনে এখানে লেখা উঠেছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ আমরা একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার তৈরি করলাম যে সফটওয়্যার আমাদের স্ক্রিনে হ্যালো ওয়ার্ল্ড লেখাটি প্রদর্শন করবে ধন্যবাদ সকলকে আপনারা আমাদের রেগুলার আপডেট বা এপিসোডগুলো পাবার জন্য আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন লাইক কমেন্ট করে আপনাদের মন্তব্য জানাবেন ধন্যবাদ সকলকে